。喂，朵朵啊，秦朗醒了。秦朗醒了。朵朵，朵朵。朵朵，你来了，快过来。那个，您不是说秦朗醒了吗？哦，我一说你名字，他好像真的有反应，所以我就把你叫过来，想着如果你和他说说话，看他能不能醒。快过来啊，秦朗，你再近一点。秦朗，你这个贱人，我要你偿命！你疯了吧？你装什么好人啊？就是你想害死我的儿子！啊啊！真不好意思啊，我们农村人嘛，自己大反应快，没那么好偷袭。你，秦总，来人呐！你，你们害我儿子，还合起伙来欺负我老婆子，还有没有王法了？他试图拿水果刀伤害我太太，马上报警。秦总，面包车司机落网了。是，可是什么？确实是受人指使，但司机交代，买通他的人交。安朵朵，我，不是我，怎么可能会是我呢？对不起，我们必须送您去警局。不是我，你们敢动他试试看？果然是你害了秦朗，安朵朵。嗯带走，亲爱的，你现在明白了吧？是安朵朵害了你，要不是因为他，你也不可能躺在这儿；要不是因为他，我也不会被公司开除。我才是秦家的少奶奶，我才是知名设计师。论出生、学历、长相，我哪点比不上这个乡巴佬？你竟敢跟我离婚！亲爱的，我对你这么好，你却不思进取，不知好歹。我原本想吓唬的只是安朵朵，可你却非要坏了我的好事儿。我对你真的很失望。好在我早就留了后手，一开始就用安朵朵的身份证号办了手机卡，联系了司机，钱呢也是用现金，从公司地址以安朵朵的秘密寄出去的。就算他们找到了司机，也绝对查不到我身上。安朵朵这次跑不掉了，亲爱的，你这一辈子只能属于我。醒了！你干什么？秦朗，救我！李薇薇，果然就是你。安小姐英明啊！要不是你想出将计就计的办法，我们还不知道凶手是谁呢。老板，演的怎么样？是有点过。呃、哎，李薇薇，你是自己去自首，还是我们送你去警局？又不能有在说什么。你刚才说的话，我们已经录音了，就是你买通司机想害人，跟我们走吧。你凭什么说我买通司机？放开我！我能证明，你之前和司机的通话，我全都听到了。秦朗，我才是你的妻子，难道你一点都不顾及夫妻之情了吗？薇薇，我别再一错再错了。错的不是我，是安朵朵。安朵朵，我会原谅。
别打扰他休息。我们先走吧。看起来吓人，谁让你救我的？我皮糙肉厚的，挨两刀我也死不了。到你，你这细皮嫩肉的，万一留疤了怎么办呀？你在担心我？我只是不想欠你的。你不欠我，多多，能保护你一次，我真的很高兴。疼疼疼疼疼！呃，疼疼，轻一点。嗯。还疼吗？可能再吹一下就不疼了。你你可真麻烦。首席设计师，不是，现在您的身份地位特殊，就普通的设计师已经不满足您的气质了。<笑>我不需要什么特殊待遇，我就想当个普通的设计师，靠自己的能力来实现梦想，而不是靠什么老板娘的身份。不是，那那你不想当首席，你,你还想当我人事部经理啊？完了，废，地位不保。<笑>一看安朵朵就要成为大设计师的前途了。可安朵朵是你们能叫的吗？马上撤回。